பொதுவாக நம்ம முதல் முறையாக ஒருத்தரை பார்க்கும்பொழுது அவங்க நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு எதை வச்சு முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க முகத்தை வச்சு தான் முடிவு பண்ணுறோம் ஒரு வேளை சாந்தமான முகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் நல்லவராக தான் இருப்பார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிடுவோம் ஒருவேளை அவர் கெட்டவராக கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொருத்தரை பார்க்கும்பொழுது அவன் மூஞ்சை பார்த்தாலே பொறுக்கி பயம் மாதிரி தான் இருக்குது ரவுடி பயம் மாதிரி தான் இருக்கிறான் அதனால் இவன் கண்டிப்பாக கெட்டவனாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு சிலரை பார்த்து முடிவு பண்ணுறோம் உண்மையிலே அவர் ஒருவேளை ரொம்ப நல்லவராக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒருத்தரோட உருவத்தை வச்சு அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அவங்க நடந்துக்கிற விதத்தை வச்சு தான் அவங்க நல்லவங்களா இல்லை கெட்டவங்களா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி விலங்குகள்லையும் பார்க்குற உருவத்தை வச்சு அது நல்ல விலங்கு இல்லை கெட்ட விலங்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது ஏன்னா பெரிய விலங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் ஆனால் மனுஷங்களுக்கு எந்த தீங்குமே அந்த விலங்குகள் செய்யாது ஆனால் பார்த்த உடனே கொடூரமாக இருக்குது அப்படின்றதால அந்த விலங்கை பார்த்து நம்ம பயப்பட செய்வோம் அதே மாதிரி சின்னதாக க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும் சில விலங்குகள் அதை தூக்கி வச்சு பார்த்த உடனே கொஞ்சம் போல இருக்கும் அப்படி கொஞ்சனா அது மனுஷனோட உயிருக்கே உலை வச்சுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அழகான விலங்குகள் மனுஷனுடைய உயிரையே எடுக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் ஜியோகிராஃபி கோன் ஸ்னைல் அதாவது இது ஒரு நத்தை நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் சில நத்தைகளை நம்ம பார்த்துருக்கலாம் அது மெதுவாக அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் சின்ன வயசில் பசங்களாம் அந்த நத்தையை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது பாம்புக்கு தண்ணி கொண்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாம்பு அப்படின்றது விஷத்தன்மை உள்ளது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் பாம்பு பார்த்தா நம்ம பத்தடி தள்ளி தான் நிற்போம் அது விஷம் இருக்கிறதோ விஷம் இல்லாததோ பாம்பு பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி உயிரினங்களை பார்த்தா இதனால் நமக்கு என்ன பெருசாக ஆபத்து வந்துட போகுது அப்படின்னு அசால்ட்டாக தான் நம்ம நிறைய நேரங்களில் இருப்போம் ஆனால் இது ஆலையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பயங்கர விஷத்தன்மை உள்ள உயிரினம் இந்த நத்தையோடய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதுக்குள்ள நூறு வகையான விஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வகையான நத்தைகள் அதிகமாக தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும் இது எப்படி எதிரியை கொள்ளுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஓட்டுக்கு வெளியில் ரெண்டு பாட்டு நீட்டிக்கிட்டு வருது அதில் வெள்ளையாக ஒரு பாட்டு இருக்குது எதிரி யாராவது வராங்க இல்லை சாப்பாடுக்கு தேவையான பொருள் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதை தாக்குறதுக்கு அந்த வெள்ளையான பாட்டிலருந்து ஒரு நீடியில் துப்புது அந்த நீடியில் எதிரியோட உடம்புக்குள்ளே போன உடனே அது விஷத்தை வெளியிடுது அந்த விஷத்தால் அந்த உயிர் செத்து போயிடுது அது ஒருவேளை மீனாவோ இல்லை மனுஷனாவோ யாராக இருந்தாலும் இதே நிலைமை தான் அது செத்தப்புறம் அது உணவாக இருந்தால் அந்த இன்னொரு பாட்டு வெளியே வருதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது வழியாக உள்ளே எடுத்து அதை சாப்பிட்றது ஆனால் இது மனுஷங்களை சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் மனுஷங்க இதுக்கிட்ட போனாக்கா அதனால் ஏதாவது ஆபத்து வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி இது மனுஷங்களை கொண்டுடுது இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் முப்பது பேர் இதனால் இறந்துருக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்லோ லோரித் இந்த விலங்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக க்யூட்டாக பொம்மை மாதிரி இருக்குது இதனுடைய அழகுக்கு முக்கியமான காரணமாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அதனுடைய ரவுண்டு கண்கள் தான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கிற இந்த விலங்கு ரொம்பவே ஆபத்தானது எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் பொழுது அது நம்மளை கடித்தா நம்ம இறந்து போயிடுவோம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய உடம்பில் விஷம் சுரக்குது அந்த விஷம் அதோடைய எச்சில் கலக்கும் பொழுது இன்னும் கொடிய விஷமாக அது மாறிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இது தனக்கு ஆபத்து வரும்பொழுது நம்மளால் ஆபத்து வருது அப்படின்னா நம்மளை கண்டிப்பாக அது கடிச்சிடும் ஆனால் இது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அப்படின்றதால பல பேர் இந்த விபரீதத்தை தெரியாமல் இதை வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க சில பேருக்கு இது விஷத்தன்மை உள்ளது அப்படின்னு தெரியுது இருந்தாலும் அதை வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஆசையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய பல்லை பிடுங்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் கூண்டில் அடைச்சி வச்சு அதை வளர்க்குறாங்க அந்த மாதிரி பல்லை பிடுங்கிட்டதால் அதனால் ஆபத்தே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது அதனுடைய உடம்பில் விஷம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதோட மிகப்பெரிய ஷாக்கை உங்கள் உடம்பில் ஏற்படுத்தி உங்களை சாகடிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விபரீதங்கள் தெரியாமல் பல பேர் அதை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதனால் அந்த உயிரினமும் அழியிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டன் பாய்சன் டாட் ஃப்ராக் இந்த தவக்கலையை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டோன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய தவக்கலை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த தவக்கலை மேலேயே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் அந்தளவுக்கு கொடூரமான விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு தவக்கலை தான் இது இந்த பாய்சன் டாட் ஃப்ராக் அப்படின்ற வகையிலேயே நிறைய தவக்கலைகள் இருக்குது ஆனாலும் கோல்டன் பாய்சன் டாட் ஃப்ராக் அப்படின்றது தான் அதிகபட்ச விஷத்தன்மை உள்ள ஒரு தவக்கலை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியா நாட்டில் காடுகளில் அதி
விஷம் அந்த தவுகளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் அந்த விஷம் ரொம்பவே கொடுமையானது கொடூரமானது இந்த விஷத்தை வச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய காட்டுவாசிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அம்புகள்ல தடவி அதை வேட்டையாடுறதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க இந்த தவுக்களுடைய விஷம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது அப்படின்னா பத்துல இருந்து இருபது மனுஷங்களை ஒரே நேரத்தில் இந்த விஷத்தால் கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் அந்த தவுக்களுடைய எண்ணிக்கை கம்மியாக தான் இருக்கு அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷத்தை வச்சு மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அடுத்து ஆஸ்திரேலியன் பாக்ஸ் ஜெல்லி ஃபிஷ் இது பார்க்குறதுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் அறுபது விழுதுகள் இருக்கும் ஒவ்வொரு விழுதும் பதினஞ்சு அடி அளவுக்கு வளரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு விழுது இருக்கக்கூடிய விஷமே அறுபது பேரை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொடூரமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ்னாலே ஓரளவுக்கு ஆபத்தானது அப்படின்னு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அதுலேயே ரொம்ப 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 ஆபத்தானது அப்படின்னா அது இந்த பாக் ஜெல்லி ஃபிஷ் தான் இது ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகமாகவே இருக்குது அது தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்குது தண்ணிக்குள்ள டைவர்ஸ் அதிகமாக போகும்பொழுது இந்த மீன் கிட்ட போனால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மரணம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த விழுதுகள் கிட்ட போகும்பொழுது இந்த விழுதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒன்று அவங்க மேலே பட்டால் கூட அவங்களுக்கு பக்கவாதம் ஏற்படும் அவங்களுடைய உடல் பாகங்கள் எதுவுமே வேலை தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு மரணம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப வேகமாக போகக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இதுக்கு இருபத்தி நாலு கண்கள் இருக்குது அதனால் இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு சுற்றி நீங்கள் யார் போனாலும் கண்டிப்பாக அது உங்களை தாக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ளூ ரிங்டு ஆக்டோபர் ஒரு காலத்தில் ஆக்டோபர்ஸை வச்சு ஜோசியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க பல ஹோட்டல்களில் ஆக்டோபர்ஸை சமைச்சு உணவாக கூட கொடுக்குறாங்க அந்த ஆக்டோபர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு பெருசாக கூட இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆக்டோபர்ஸ் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் வளரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்டோபர்ஸ் உயிருக்கு ரொம்பவே ஆபத்தானது ஏன்னா அவ்வளோ விஷத்தன்மை இந்த ஆக்டோபர்ஸ் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அதிகமாக கடலில் தான் இருக்கும் ஆனால் இதுக்கிட்ட யாராவது போகும்பொழுது ஆபத்துன்னு நினச்சி இது கடிச்சிட்டா இது கடிச்சதே பல பேருக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் அவங்களால அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அப்போது அவங்களுக்கு சுயநினைவு இருக்காது அதுக்கப்புறம் அவங்க இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தான் வரும் இதனுடைய உடம்புல டெட்ரோடோடாக்சின் அப்படின்ற விஷம் இருக்குது இந்த விஷத்தால் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இருபத்தி ஆறு பேரை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தா அஞ்சு உயிரினங்களும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்பவே ஆபத்தானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நாலு பேருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க ந